எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம கத்தாழ ஜூஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் எலுமிச்சம் பழம் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் வேணும் கத்தாழ ரெண்டு பி துண்டு இந்த மாதிரி பெரிய துண்டு தேன் நாட்டு சக்கரை ஜார் எடுத்துக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இதுக்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கத்தாழியை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் கத்தாழையை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல நினைக்கிறாங்க நான் ஈஸியான வழி சொல்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லைங்க மேலே இருக்கிறத அப்படியே பிள்ளைகளால் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸ்பூனை விட்டு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் அழகாக எடுத்துட்டாச்சு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிட்டேன் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கா ரெண்டரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களா கத்தாழையே இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிக்கணும் நல்ல லிக் வாட்ரியாக எண்ணும் நல்ல தண்ணி தண்ணியாக இருக்கணும் அப்படி அரைச்சாச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லெமன் எடுத்துக்கலாம் நல்லா கட் பண்ணிட்டு லெமனை ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி நல்லா பிடிஞ்சி விட்டுக்கலாம் சாரோட ஏன்னா கத்தாழை வந்து டேஸ்டே இருக்காது எந்த டேஸ்ட்டுமே இருக்காது கொஞ்சம் வழவழன்னு இருக்கும் அந்த வழவழப்பு தன்மையை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த தான் இந்த மாதிரி லெமனோ இல்லைனா நெல்லிக்காய் ஜூஸில் கூட கத்தாழை போட்டு குடிக்கலாம் நல்லது உடம்புக்கு இப்போ நான் புழிஞ்சு விட்டுட்டேன் புழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக சால்ட் போடுறேன் இதுக்கு நான் தேன் போட்டுக்கிறேன் தேன் இல்லாதவங்க நாட்டு சக்கரையும் யூஸ் பண்ணலாம் நாட்டு சக்கரை ரொம்ப நல்லது நாட்டு சக்கர தேன் கிடைக்காதவங்க நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் ஊற்றிக்கிறேன் இனிப்பு கொஞ்சம் வேணுன்றவங்க இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கலாம் தேன் கொஞ்சம் வந்து டக்குன்னு கரையாது தண்ணியில் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மிக்சரை ரெண்டோ கிளாஸில் வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுல் லெமன் போட்டிருக்கேன் அதனால் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே பார்த்தீங்களா அருமையாக சுவையான கத்தாழ ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கத்தாழ உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி முடிக்கு நல்லது ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது கத்தாழ வெயில் நாளில் ரொம்ப ரொம்ப நிறைய யூஸ் பண்ணணும் அது நல்லா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு கத்தாழை ரொம்ப பிடிக்கும் இனி நீங்கள் கத்தாழையை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவீங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவ